আচ্ছা সবাই খেয়াল করেন এখন আপনাদের লাস্ট ক্লাসে ওয়ান পেজ এসিওর জাস্ট আপনাদের যেগুলো দেখানো হয়েছিল যে ওয়ান পেজ এসিও ফ্যাক্টরগুলো ওয়ান পেজ এসিওতে আপনার কি কি ফ্যাক্টর আপনার অ্যাপ্লাই করতে হবে বা কোন কোন কাজগুলো আপনাকে করতে হবে এরপরে ওয়ার্ড প্রেস এসিও প্লাগ ইন আমরা এটা ইনস্টল করছিলাম তো আজকে শুরু করব হচ্ছে হলো এই ইউস্ট এসিও যেটা এই ইউস্ট এসিওর ইনস্টল ইউস্ট এসিও আমরা এটা ইনস্টল কমপ্লিট করছি ইনস্টল কমপ্লিট করার পরে যে কাজটা সবার আগে দরকার সেটা হচ্ছে কনফিগারেশন ইউস্ট এসিও সো আপনি কিভাবে এই ইউস্ট এসিওর কনফিগারেশন করবেন এটা আমি এখন দেখাবো তো সবাই একটু ভালোভাবে খেয়াল করবেন ইউস্ট এসিও ইনস্টল করার পর এটাকে কনফিগার করতে হবে ওকে সো কনফিগার করার জন্য আপনি নর্মালি আপনার এই ড্যাশবোর্ডে চলে আসবেন যে ওয়েবসাইটে আপনি প্লাগ ইন অ্যাড করছেন এখানে আসার পরে ভাই এখন ক্লাস টাইম না আপনারা এখন কয়েকজন জয়েন করতেছেন আচ্ছা এখন এইখানে আসার পরে দেখেন এস ইও হ্যাঁ এইখানে এস ইও লেখা এই যে ইয়োস্টের আইকন আছে এইটাই হচ্ছে আমাদের ইয়োস্ট এস ইও প্লাগ ইন এটাতে আমরা ক্লিক করব এটাতে ক্লিক করলে ইয়োস্ট এস ইওতে আপনি চলে আসবেন তো এখানে আসার পরে এখানে দেখেন যে কনফিগারেশন উইজার্ড এখানে আসলেন এখানে আসার পরে এখানে আসার সাথে সাথেই আপনি পাবেন এস ইও সেটিং কনফিগার্ড সো এই এস ইও সেটিং কনফিগার্ড এখানে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডাবল চেক ইউর ইয়োস্ট এস ইও সেটিং অর চেঞ্জ সামথিং ইউ ক্যান অলওয়েজ রি ওপেন দ্য কনফিগারেশন উইজার্ড আপনারা এটাকে কনফিগার করবেন আচ্ছা এটা কনফিগার করার আগে এই ইয়োস্ট এস ইও প্লাগ ইন এটা কনফিগার করার আগে আপনাদের আমি ওয়ার্ড প্রেসের কিছু এস ইও সেটিং আছে ওয়ার্ড প্রেসের এইটা আমি একটু আগে দেখাই নি সো এখানে এখন আমি দেখেন ড্যাশবোর্ড ওয়ার্ড প্রেসের ড্যাশবোর্ডে আসি এখান থেকে সেটিং এই সেটিংয়ের এখানে কিছু কাজ আছে আমাদের ওয়ার্ড প্রেস ওয়ার্ড প্রেসের তো এটা হচ্ছে আপনার ইয়োস্টের না ইয়োস্টের না এটা হচ্ছে হলো আপনার ওয়ার্ড প্রেসের ওয়ার্ড প্রেসের জন্য আচ্ছা এক মিনিট ওয়েট করেন ওকে তো ইয়োস্ট এসিও এটা কনফিগার করার আগে এখানে এই সেটিংয়ের প্রথমে দেখেন সেটিংয়ে যদি আমি যাই সেটিংয়ে ক্লিক করবেন সেটিংয়ে ক্লিক করার পর এখানে সবার আগে হলো জেনারেল সেটিং জেনারেল সো জেনারেল সেটিংয়ের মধ্যে কি আছে সাইট টাইটেল আপনি এখানে আপনার সাইটের একটা টাইটেল দিবেন সো এই সাইট টাইটেলটা আমরা এখানে কি দিতে পারি সাইট টাইটেল আমাদের ওয়েবসাইটের নাম দিতে পারি বা আমাদের কোম্পানির নাম বা আপনি যেটা দেন যে আমাদের ওয়েবসাইটের সাইট টাইটেলটা আসলে কি হবে এখানে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের একটা সাইট টাইটেল দেবেন তো আমরা ধরেন এখানে দিলাম যে ডিজিটাল মার্কেটিং বাংলা এটা আমাদের সাইট টাইটেল এটা আমরা সাইট টাইটেল দিলাম যে ডিজিটাল মার্কেটিং বাংলা দেন ট্যাগ লাইন ট্যাগ লাইন মানে কোনো একটা বিজনেস বা আপনার যে ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইটের যে ট্যাগ লাইন সেই ট্যাগ লাইন আপনি এখানে অ্যাড করবেন এটা অবশ্যই অল্প ওয়ার্ডের মধ্যে বেস্ট ডিজিটাল মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম ইন বাংলাদেশ অথবা বেস্ট অনলাইন মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম ইন বাংলাদেশ সেরকম করে আপনার একটা ট্যাগ লাইন ইউজ করবেন এই ট্যাগ লাইনটা কিন্তু আবার আপনার ওয়েবসাইটে শো হবে সো সাইট টাইটেল অ্যাড করবেন ট্যাগ লাইন অ্যাড করবেন এছাড়া এখানে আর কোনো কাজ নাই ওয়ার্ড প্রেস অ্যাড্রেস সাইট অ্যাড্রেস দেন ওকে এখানে আর তেমন কোনো কাজ নেই এটা করার পরে আপনি নিচে আসেন নিউ ইউজার ডিফল্ট রোল সাইট ল্যাঙ্গুয়েজ সাইট ল্যাঙ্গুয়েজ এটা আমাদের ইংলিশ যদি আপনি ইংলিশে করেন আপনি যদি বাংলায় করতে চান এখানে দেখবেন বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে আপনি বাংলা করে দিতে পারেন এই যে যদি আপনি সাইট ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলা করতে চান আপনি বাংলা করে দিতে পারেন ওকে এরপরে টাইম জোন টাইম জোনটা এখানে যেটা আছে সেটা ঠিক আছে প্লাস সিক্স ইউটিসি প্লাস সিক্স যদি এটা আপনার সঠিক না থাকে তাহলে আপনি এটাকে ইউটিসি প্লাস সিক্স করে দেবেন এরপরে ডেট ফরমেট আপনি ডেট ফরমেট কীভাবে চাচ্ছেন নভেম্বর সতেরো বিশ অথবা এখানে দেখেন অনেকগুলো ডেট ফরমেট আছে এটা আপনার যেটা ভালো লাগে আপনি চেঞ্জ করতে পারেন টাইম ফরমেট যেটা ভালো লাগে আপনি এখান থেকে দিতে পারেন ওকে দেওয়ার পর এখানে উইক স্টার্ট আপনার ক্ষেত্রে উইক স্টার্ট কোনটা আমাদের ক্ষেত্রে নর্মালি উইক উইক স্টার্ট হয় কিবার থেকে স্যাটারডে থেকে তো আমরা এখানে স্যাটারডে থেকে উইক স্টার্ট দিলাম তাহলে এটা হলো প্রথম সেটিং ওয়ার্ড প্রেসের জেনারেল জেনারেলে এসে আপনি এই সেটিংগুলো করতে পারবেন দেন রাইটিংয়ে ক্লিক করবেন জেনারেলের নিচে রাইটিং 
टाइटिंग क्लिक करारे हमें जी पोस्टगुलो करब से ही पोस्टर डिफल्ट कैटागरि को डिफल्ट पोस्ट कैटागरि सो डिफल्ट पोस्ट कैटागरि एखे नर्माली आन कैटागरज ही थे से रखें डिफल्ट पोस्ट फर्मेट एट स्टैंडार्ड एट यम ही थक जे रखम आरपर मेल सार्वर लग इन यूजार नेम पासवर्ड एगो दरकार नहीं किसान करते हैं शुदुम्रखने से क्षेत्रेबसाइट अच्छा देखा दी समस्या नहीं क्षेत्रो बोली करते वेबसाइट बैचे देखो से आपनारा जो एखे आसबें रईटिंग मध्य रईटिंग मध्य इन्हें आसले इन्हें देखें जो एक आरक एक इल आनी पा सो ये अपनी और बसि इल किस इल एड कर देवें हुए निव पब्लिश हुए निव पोस्ट व्हाट प्रेस अटोमेटिकाली नोटिफाई द फलोईंग सट आपडेटेड सार्विस फर मोर अबाउट दिस सी आपडेट सार्विसेेस आपनारा आपडेट सार्विसेेस क्लिक कर क्लिक करारे ये देखें अनेकगुलो सार अनेकगुलो वेबसाइट आई सबगल वेबसाइट अपनारा एभवे एगो सबग एगल सबग अपनी कपि करबें एगो सबग कपि कर कपि करें सबग कपि करारे अपनी ये एने ये पेस्ट कर दें ओके पेस्ट कर सेव कर दें पहले ये हलो रिंग रिंग अपना तेम को शुदुम्रखने लिंकगुलो ये जरूरी ना इतना जो दें तो हमें भलो ना दी समस्या नहीं ओके एरपर रिडिंग रिडिंग क्लिक कर रिडिंग क्लिक करारे एखे योर होम पेज डिसप्लेस वेबसाइट आप वेबसाइटे जारें भिजिट योर सीट ओके ये हमारे भिजिट सीट हमारे वेबसाइट एखे देखें अनेकगुल पोस्ट कर आखने डिसप्ले ते जगो देखा जाते एगुलर एगुलो कौनगुलो एखे डिसप्ले है से हेखने देवा योर होम पेज डिसप्लेस ये हम होम पेज ये होम पेजे हमें कि देखते पर आनी जी दें योर लेटेस्ट पोस्ट तेल आपनी जो पोस्टगुलो नतून नतून जो पोस्टगुलो करबें से पोस्टगुलो एखे आसबें और जो अपनी ये स्टार्टिंग पेज अपना को पेज के देखाते चाचन तेनाली पेजटा सिलेक्ट कर दें अपना जे पेज आई पेज के जमन एखे तीनटा पेज करा अपनी जो पेजगुलो क्रिएट करबें से पेजगुलो एखे देखते पाबें दें ओ पेजटा के जो सिलेक्ट कर दी धरें ये सिलेक्ट कर दम दें पोस्ट पेज अबाउट आईटा के सेव कर दिए नीचे इसे सेव कर जो दी ओके धरें ये सेव कर दिल जो एखे गए ये पेजटा के रिलोड दी तो देखा जाए कि ये देखें हमारे ये चेन्ज हो गल ओके जस्ट ये कि अबाउट आस हमारे होम पेज हमें कि देखते अबाउट आस देखते ठीक है होम पेज हमें अबाउट आस पेजा देखते तो आपनी जेटा एखे से देखो कि हमारे होम पेजे हमें देखी होम पेज अपनी जख ही को पोस्ट करते हैं से पोस्टा होम पेजे चले आसते तो ये अपनी एखान सेटिंग करोर लेटेस्ट पोस्ट एरपर योर लेटेस्ट पोस्ट थकुक ये और ये आसें जे एक पेजे कतगुलो पोस्ट शो कर ब्लग पेजे शो एटमोस्ट ये एक पेजे कतगुलो पोस्ट अपना शो करें से टेन आपनी ये टेन कम कम बसि कराते पर सिंडिकेशन फिट शो द मोस्ट रिसेंट मोस्ट रिसेंट बोलते एखे जी टैगलैनगुलो थे एखे जी उजार्डगुलो थे उजार्डर मध्य रिसेंट पोस्टगुलो अपनी एखे देखाते पर रिसेंट पोस्टगुलो कतगुलो रिसेंट पोस्ट हो ये फुल टेक्स सामारि ये को समस्या नहीं देखते दें एखे सेफ चेन्ज मूलत ये विषय हे ये योर होम पेज डिसप्ले आपनर होम पेजे कतगुलो अपनी योर होम पेजे अपनी कि देखते चाचन योर लेटेस्ट पोस्ट ना कि निर्दिष्ट पेज के और एखे से ही जी अपनी योर रिसेंट पोस्ट है तो कतगुलो पोस्ट अपनी देखते चाचन ये ठीक कर देते सेफ चेन्जेस 
ওকে এখন যদি এখানে আপনি ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন যে এটা চেঞ্জ হয়েছে এটা এখানে চেঞ্জ আচ্ছা এরপরে আপনি আরেকটা পাবেন এগুলো দরকার নেই জাস্ট এই তিনটা জিনিস জেনারেল রাইটিং রিডিং আর একটা হচ্ছে পারমানেন্ট এই চারটা জিনিস আপনাদের চেঞ্জ করতে হবে তো তিনটা তিনটা অলরেডি শেষ জেনারেল রাইটিং রিডিং পারমানেন্টটা কি পারমানেন্ট হচ্ছে হলো ইউআরএল আপনার ওয়েবসাইটের ইউআরএল আপনি যখন এই যে এখানে কোন একটা ধরেন হোয়াট ইজ সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং হোয়াট ইজ সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং যদি আমি ক্লিক করি তাহলে এটা হচ্ছে হোয়াট ইজ সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এখন এই সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এ যেখানে আমি যা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এটার ইউআরএল হচ্ছে এটা এখন এই ইউআরএলটা এই ইউআরএলটাকে বলে পারমালিঙ্ক এই ইউআরএলটা কেমন হবে দেখেন এই ইউআরএলে কি আছে এটা হচ্ছে আমাদের ডোমেন নেম এবং ডোমেন নেমের পরে হচ্ছে আমাদের টাইটেল আমাদের টাইটেল হোয়াট ইজ সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এখন এটাকে আপনি এখানে সিটিং করে দিতে পারেন যে আপনি আপনি এই পারমালিঙ্কটা কীভাবে চাচ্ছেন পারমালিঙ্কটা আপনার কীভাবে প্লেন প্লেন পারমালিং বলতে এখানে আমাদের ডোমেনটা থাকবে এরপরে পোস্টের সংখ্যা থাকবে যে পোস্ট একশো তেইশ নম্বর অথবা ডে অ্যান্ড নেম আপনার পারমালিঙ্কের পরে ডে থাকবে এবং নেম থাকবে সো এখান থেকে আপনি কি করবেন জাস্ট পোস্ট নেম শুধু এটাকে ক্লিক করে দেন জাস্ট পোস্ট নেমটাকে ক্লিক করে দেন পোস্ট নেম ক্লিক করলে পোস্ট নেম পোস্ট নেম ক্লিক করলে কি হবে যে এই যে আমরা যেটা এখানে দেখাইলাম যে পোস্ট নেম বলতে আপনার এই ডোমেনের পরে এই ডোমেনের পরে জাস্ট পোস্ট নেমটা শো হবে ওকে সো পারমালিঙ্ক আপনাদের এটা অন্য কোনো একটা দেয়া থাকবে নর্মালি প্লেন দেয়া থাকে ধরেন এরকম দেয়া থাকতে পারে সো যদি এরকম দেয়া থাকে সেটাকে আপনারা এই পোস্ট নেম এটাকে সিলেক্ট করে দেন পোস্ট নেম পোস্ট নেম সিলেক্ট করার পরে এখানে সেটাকে সেভ চেঞ্জেস করে দেন তাহলে এই হচ্ছে হলো সিটিংয়ের মধ্যে চারটা সিটিং আপনার করতে হবে জেনারেল রাইটিং রিডিং পারমালিঙ্ক জাস্ট এসিওর জন্য আমরা কিন্তু এখানে শুধু এসিওর কাজগুলো দেখতেছি যে আপনি এসিওর ক্ষেত্রে আপনার কোন জিনিসটা লাগবে সো এসিওর ক্ষেত্রে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পারমালিঙ্কটা কারণ ওয়ান পেজ এসিওতে আমি দেখাইছি আপনাদের যে ওয়ান পেজ এসিও ফ্যাক্টরের মধ্যে একটা আছে হচ্ছে হলো এসিও ফ্রেন্ডলি ইউআরএল ইউআরএলটা আপনাদের এসিও ফ্রেন্ডলি হতে হবে তাই তো তো এসিও ফ্রেন্ডলি ইউআরএল হতে হলে কিন্তু ইউআরএলটা এরকম হতে হবে যদি এখানে সংখ্যা চলে আসে নাম এখানে যদি সংখ্যা চলে আসে নাম্বার চলে আসে তাহলে এটা একটু সমস্যা হবে সংখ্যা এখানে যদি সংখ্যা দিয়ে দেন তাহলে এটা একটু প্রবলেম হতে পারে বা এটা এসিও ফ্রেন্ডলি ইউআরএল হবে না এসিও ফ্রেন্ডলি ইউআরএল হতে হলে আপনাকে এখানে যেগুলো বলছি এগুলো হতে হবে অ্যান্ড এটা আপনি যখন এসিও করবেন তখনও ওইটাকে আপনি চেঞ্জ করে দিতে পারেন বাট যদি আমরা আগে থেকে সিটিং করে দিই যে আমাদের পোস্ট নেম হবে শুধু তাহলে আমাদের জন্য ইজি হবে তো এটা এসিওর একটা কাজ যেটা আপনি সেটিংয়ের পারমালিঙ্কের মধ্যে এসে পাবেন আর জেনারেল রিডিং রাইটিং এগুলো আপনার এসিও ফ্রেন্ডলি বা এই যে আমাদের এখানে যেগুলো কিছু কাজ আছে সেগুলো আপনি ওইখানে এই সেটিংগুলো কমপ্লিট করবেন ওকে এটার পরে এখন যদি আমরা আবার প্রথমে যেটা দেখাইতে চাইছিলাম ইয়োস্ট এসিও প্লাগ ইন যেটা সেটার কনফিগারেশন আবার আপনি এখানে চলে আসেন এসিও ইয়োস্ট এসিওতে চলে আসেন এখন এখানে আসার পরে প্রথমেই একদম প্রথমে দেখবেন কনফিগারেশন উইজার্ড জাস্ট এই কনফিগারেশন উইজার্ডে আপনি ক্লিক করবেন কনফিগারেশন উইজার্ডে ক্লিক করার পরে যে এখানে কিছু কাজ আছে স্টেপ বাই স্টেপ এই কাজগুলো ওয়ান বাই ওয়ান আপনাকে কমপ্লিট করতে হবে তো এক নম্বরে যেটা আছে প্লিজ স্পেসিফাই ইফ ইউর সাইট ইজ আন্ডার কনস্ট্রাকশন অর অলরেডি অ্যাক্টিভ সো আমরা বলবো অপশন এ মাই সাইট ইজ লাইফ অ্যান্ড রেডি টু বি ইন্ডেক্স এক নম্বরটা দিয়ে এখানে নেক্সট করবেন দেখেন দুই নম্বরে আছে সাইট টাইপ এই সাইটটা কোন ধরনের এ ব্লগ এ অনলাইন শপ এ নিউজ চ্যানেল কোন ধরনের সেটা আপনি দেন তো আমাদের একটা ব্লগ সাইট আমরা এটাকে সিলেক্ট রেখে এখানে নেক্সট করে দিব ওকে এখানে অর্গানাইজেশন অর পার্সন এই যে যেই ওয়েবসাইটটা যেই ওয়েবসাইটের জন্য আমরা এই ইনস্টল করতেছি এই প্লাগ ইনটা ইনস্টল করতেছি সেটা সেটা কি একটা অর্গানাইজেশন নাকি পার্সন তো অর্গানাইজেশন আর পার্সন সেক্ষেত্রে অর্গানাইজেশন যদি অর্গানাইজেশন হয় তাহলে অর্গানাইজেশন আর যদি পার্সন হয় তাহলে পার্সন আপনারা যারা করতেছেন এটা নর্মালি পার্সন অর্গানাইজেশন হলে এখানে একটু ঝামেলা আছে অর্গানাইজেশনের নাম দিতে হয় অর্গানাইজেশনের লোগো অ্যাড করতে হয় তারপরে যদি ফেসবুক পেজ ইউআরএল টুইটার ইউজার এগুলো যদি থাকে এগুলো আপনি অ্যাড করতে পারেন ওকে আর যদি পার্সন দেন তাহলে এই সমস্যাগুলো নেই শুধুমাত্র আমাদের যে ইউজার নেম সেই ইউজার নেমটা এখানে অটো অ্যাড হচ্ছে দেন এখানে আপনি নেক্সট করতে পারবেন এই দুইটা অবশ্যই ইয়েস থাকতে হবে 
এখানে দেখেন চার নম্বরে সার্চ ইঞ্জিন ভিজিবিলিটি সার্চ ইঞ্জিন শুট শো পোস্ট ইন সার্চ রেজাল্ট অবশ্যই এটা ইয়েস রাখতে হবে যেহেতু আমরা সার্চ ইঞ্জিনের জন্য এই কাজগুলো করা সার্চ ইঞ্জিন শুট শো পেজেস ইন সার্চ রেজাল্ট দুইটা ইয়েস থাকবে এরপর এটা নেক্সট করবেন মাল্টিপল অথর আপনার ওয়েবসাইটে যদি একাধিক রাইটার থাকে তাহলে এটাকে আপনি ইয়েস করবেন আর যদি একজন আপনি একা হন তাহলে এটাকে নো করবেন এরপর আপনি এটাকে নেক্সট করবেন টাইটেল সিটিং টাইটেল আপনাদের গত ক্লাসে টাইটেল বলছিলাম এখানে ওয়ান পেজ ফ্যাক্টরের মধ্যে টাইটেলটা তো টাইটেল সিক্সটি ক্যারেক্টার এবং এটাকে করে দেখাইছিলাম যে টাইটেলটা আপনি কীভাবে দিবেন তো এই টাইটেলের সেপারেটর ধরেন এই যে আমাদের এটা হচ্ছে টাইটেল এর আগের দিন দেখাইছিলাম যে এই টাইটেলটাকে আপনি যখন এখানে দিবেন এখানে দিলেন এখানে আমরা একটা সেপারেটার ইউজ করছিলাম এই যে এরকম করে একটা হাইপেন ইউজ করতে পারেন অথবা এখানে পাইপ ইউজ করতে পারেন তো হাইপেন এটা অথবা পাইপ এটা তো এটা দেখেন এই যে যখন আপনি গুগলে কোনো কিছু লিখে সার্চ করতেছেন টাইটেলকে সেপারেট করা হয় কারণ এখানে যদি আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং লিখে সার্চ করি ডিজিটাল মার্কেটিং এখন এখানে দেখেন এই যে এটা একটা টাইটেল এখন এই টাইটেলের মধ্যে এখানে দেখেন সেমিক্লোন দিয়ে এটাকে আলাদা করছে তারপরে নিচে আসেন এই যে হাইপেন দিয়ে এই লেখাটাকে গুগল ডিজিটাল গ্যারেজ এটাকে হাইপেন দিয়ে আলাদা করছে দেন এখানে হাইপেন ইউজ করছে এখানে হাইপেন ইউজ করছে এখানে এই যে ব্লগ হাব স্পট ব্লগ এখানে হাইপেন ইউজ করছে টাইটেল টাইটেলের মধ্যে যে সেপারেটরটা সেই সেপারেটরে আপনি কি ইউজ করতে চাচ্ছেন এখানে দেখেন যে পাইপ ইউজ করছে না এটা পাইপ না ডু আই গেট স্টার্ট হাউ ডু আই গেট স্টার্ট এটা না এখানে দেখেন হাইপেন এটা হাইপেন এখানে দেখেন পাইপ ইউজ করছে দ্য আলটিমেট গাইড টু ডিজিটাল মার্কেটিং এখানে একটা পাইপ আছে দেন ডিজিটাল মার্কেটার সো এখন আপনি কি ইউজ করবেন আপনার টাইটেলের পরে ধরেন আপনার ওয়েবসাইটের নাম দিতে চাচ্ছেন বা অন্য কোনো একটা ক্যাটাগরি অন কোনো পেজের নাম দিতে চাচ্ছেন এখানে একটা টাইটেল এখানে একটা সেপারেটার আপনাকে ইউজ করতে হয় তো সেই সেপারেটারটা আপনি কি ইউজ করবেন ওয়েবসাইট নেম টাইটেল সেপারেটার ওয়েবসাইট নেম তো আমাদের এটা এটা আমরা ওই সেটিংয়ে অ্যাড করলাম দেন টাইটেল সেপারেটারটা আপনি কি দিবেন হাইপেন দিবেন এইটা এটা যেটা দিতে চান সেটা আপনি এখান থেকে দিতে পারবেন তা আমি এখানে দিলাম পাইপ এটাকে পাইপ বলে এরপর আমি এখানে নেক্সটে ক্লিক করব ওকে দেখেন এরপর আছে হেল্প আস ইম্প্রুভ ইউর স্টেসিও ক্যান উই কালেক্ট অ্যানিমিয়াস ইনফরমেশন অ্যাবাউট ইউর ওয়েবসাইট অ্যান্ড ইটস ইউজেস সো নো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু অ্যালো ইউ টু ট্র্যাক মাই সাইট ডাটা এটাকে নো রাখবেন দেন নেক্সট করবেন তো আমাদের এটা অলমোস্ট শেষ এখানে কন্টিনিউ লার্নিং আপনার এই ওয়েবসাইটটা যেই ইমেল দিয়ে করা সেই ইমেল এটা এখানে দেখাবে সো এখানে সাইন আপ করার দরকার নেই এগুলো আপনার কোনো কিছু করার দরকার নেই জাস্ট নিচে আসেন নিচে এসে নেক্সট করে দেন সাকসেস তো এগুলো এটা আমাদের কমপ্লিট আপনি ইউ হ্যাভ ডান ইট আপনি এখানে ভিডিও আছে ভিডিও দেখতে পারেন অথবা ভিডিও না দেখলে আপনি এটাকে ক্লোজ করতে পারেন এটা হচ্ছে হলো আপনার এসিও ইউস্ট এসিও কনফিগার আমরা যে ইউস্ট এসিও এখানে সেট করলাম সেটার কনফিগার আপনাকে আগে করতে হবে সো কনফিগার যদি কমপ্লিট হয়ে যায় তাহলে আমাদের একটা স্টেপ কমপ্লিট হলো এখন আমাদেরকে ওয়ান পেজ এসিওর কাজগুলো কন্টিনিউ করতে হবে তো ওয়ান পেজ এসিও সবার আগে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে হলো হোম পেজ এসিও আমি আপনাদের বলছি যে আমরা ওয়ান পেজ এসিওর মধ্যে কয়েকটা কয়েকটা জিনিস আমরা এখানে অ্যাড করতে পারি কয়েকটা জিনিসের আমরা এসিও দেখব একটা হচ্ছে হোম পেজ এসিও হোম পেজ দেন হচ্ছে হলো আদার্স যে পেজগুলো থাকবে সেই পেজ পেজ এসিও এরপর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তিন নম্বরে পোস্ট এসিও পোস্ট এসিও ওকে এরপরে যে কোয়েশ্চেন যারা করতেছেন একটু ওয়েট করবেন আমি অ্যান্সার দিয়ে দিই দেন আমরা শিখব হলো ক্যাটাগরি এসিও ওকে এই নর্মালি একটা ওয়েবসাইটে হোম পেজ তো সব ওয়েবসাইটে থাকবে এটা কমন ব্যাপার দেন যেগুলো বিজনেস ওয়েবসাইট সেই বিজনেস ওয়েবসাইটে পেজেস থাকবে বেশি এবং সেখানে কিন্তু পোস্ট থাকবে না যদি তাদের ব্লগ থাকে 
আলাদা একটা ব্লগ পেজ থাকে সেখানে তাদের পোস্ট থাকতে পারে আর ক্যাটাগরিও থাকবে না নর্মালি ক্যাটাগরি আর পোস্ট এটা কোন ধরনের ওয়েবসাইটে থাকে এটা থাকে হচ্ছে ই কমার্স ওয়েবসাইটে তারপরে নিউজ পেপার ওয়েবসাইটে ব্লগ সাইটে এই সাইটগুলোতে পোস্ট থাকে এবং ক্যাটাগরি থাকে কিন্তু যদি আপনি একটা বিজনেস ওয়েবসাইটে যান যদি আপনি একটা এডুকেশন ওয়েবসাইটে যান তো সেখানে কিন্তু বিভিন্ন পেজ পোস্ট থাকে না মানে তারা কিন্তু প্রতিনিয়ত পোস্ট করে না তাদের যদি চারটা পাঁচটা পেজ থাকে ওই চার পাঁচটা পেজেই তাদের সব ইনফরমেশনগুলো অ্যাড থাকে কারণ তাদের প্রতিদিন কিন্তু ইনফরমেশান আপডেট করার প্রয়োজন হচ্ছে না প্রতিদিন কিন্তু পোস্ট করার প্রয়োজন হচ্ছে না ধরেন নোটিশ দিবে নোটিশের একটা পেজ থাকে সেখানে তারা হয়তো গিয়ে পেজে শুধু নোটিশটা একটু চেঞ্জ করে দেয় এরকম সো আপনাকে এই চারটা জিনিসের আমি এসিও দেখাই দেবো যাতে আপনি যেখানেই যান যদি আপনি পেজের এসিও করতে চান তাহলে কিভাবে করবেন পোস্টের টুর চাইলে কীভাবে করবেন ক্যাটাগরি কীভাবে করবেন হোম পেজ এসিওটা আপনি কীভাবে করবেন ওকে তো যেটাই করেন প্রত্যেকটার থিম সেম বা প্রত্যেকটার স্ট্র্যাটেজিগুলো সেম তো আমি আজকে আপনাদের হোম পেজটা আগে দেখাবো যে হোম পেজ এসিও কীভাবে করবেন আপনি টাইটেল সেপারেটারে কি বা কে কি বলা হয় বুঝিনি টাইটেল সেপারেটারকে কি বলা হয় টাইটেল সেপারেটার তো সেপারেটার টাইটেল সেপারেটারের মাঝখানে একটা আমরা ইউজ করতে পারি যেটা আমি দেখালাম যেখানে অনেক কিছু ইউজ করা যায় আর যেটা এই যে লম্বা মতো দাগ সেটাকে পাইপ বলে পাইপ সো এইটা আপনার নামটা জানা জরুরি না এটার নামটা জানা জরুরি না এটাকে পাইপ বলে পি আই পি ই আর আপনি এখানে অনেক কিছু ইউজ করতে পারেন এখানে আপনার আপনি এখানে দেখেন হাইপেন ইউজ করতে পারেন ওখানে তো অনেকগুলো ছিল আপনি সেমিকুলন ইউজ করতে পারেন এ ধরনের অনেকগুলো ছিল এরপরে আপনার যেটা আপনার পছন্দ হয় আপনি সেটা ইউজ করতে পারেন টাইটেল সেপারেটার বা সেপারেটার হিসেবে আপনি এগুলো যে কোনো একটা ইউজ করতে পারেন আপনার যেটা ভালো লাগে আপনি গুগলে সার্চ করেন দেখেন এখানে সব থেকে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে কোনটা এখানে যেটা হলো হাইপেন ওকে এরপর এটা হচ্ছে পাইপ এরকম যেটা বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে তো এই দুইটা জিনিসই বেশি ব্যবহৃত হয় এখানে দেখেন এই যে একটা সেমিকুলন ইউজ করছে ডিজিটাল মার্কেটিং ইনস্টিটিউট সেমিকুলন ডিজিটাল মার্কেটিং সার্টিফিকেশন অনলাইন সো আপনার যেটা পছন্দ হচ্ছে আপনি সেটা ইউজ করতে পারেন এখানে পাইপ ইউজ করছে এখানে হাইপেন ইউজ করছে এখানে এখানে আবার পাইপ ইউজ করছে হাইপেন ইউজ করছে তো এটা আপনাদের উইশ আপনি যেটা আপনার ওয়েবসাইটের জন্য আপনার বেস্ট মনে হয় আপনি সেটা ইউজ করবেন যেটা ইউজ করছেন ওকে এটাকে পাইপ বলেন আচ্ছা এখন হোম পেজ এসিওটা এখানে আরেকটা জিনিস বলে দিই আপনাদের হোম পেজ এসিও একটা ওয়েবসাইটের কিন্তু হোম পেজ একটাই থাকে একটা ওয়েবসাইটের হোম পেজ একটাই থাকে যদি আমি এই ওয়েবসাইটে আসি এটা আমার হোম আমি যখন এই হোমে ক্লিক করলাম এটা কিন্তু আমার ওয়েবসাইটের হোম পেজ এখন আমার এই হোম পেজ কিন্তু একটাই কিন্তু আপনি যদি একটু চিন্তা করেন যে একটা ওয়েবসাইটে পেজ কতগুলো থাকতে পারে একটা ওয়েবসাইটে কিন্তু অনেকগুলো পেজ থাকতে পারে একটা ওয়েবসাইটে অনেকগুলো পেজ থাকবে বাট হোম পেজ থাকবে আপনার একটা আর যদি বলি পোস্টের কথা সেক্ষেত্রেও কিন্তু সেম আপনার পোস্টও কিন্তু অনেক থাকবে আপনি যেই ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করবেন সেটা যদি ব্লক সাইড হয় সেই ব্লক সাইডের কিন্তু আপনার অনেকগুলো করে পোস্ট থাকবে তাহলে আমাদের পোস্ট অনেকগুলো থাকবে পেজ আমরা যে পেজগুলো রেসিও করব সেগুলো অনেকগুলো থাকবে ক্যাটাগরি ক্যাটাগরিও অনেকগুলো থাকবে কিন্তু হোম পেজ একটাই থাকবে এখন এই হোম পেজের রেসিও আপনার একবার করলেই হচ্ছে আর একবার করলে পরেই সেটার সেটিংও আপনার এক মানে একবার করলেই শেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু পেজ এসিও যেটা প্রত্যেকটা পেজের জন্য আলাদা আলাদা এসিও করতে হবে তাহলে প্রত্যেকটা পেজের জন্য আপনার আলাদা টাইটেল আলাদা ডেসক্রিপশন আচ্ছা কোন জিনিসগুলো লাগে প্রথম দিন গতকালকে আপনাদের এইগুলো দেখাইছে যাতে আপনাদের এগুলো নিয়ে কনফিউজ না হওয়া লাগে একটা পেজ পোস্ট ক্যাটাগরি যাই বলেন সবগুলোতে আপনার এই জিনিসগুলো কমন আপনার টাইটেল থাকতে হবে মেটার ডেসক্রিপশন থাকবে এসিও ফ্রেন্ডলি ইউআরএল থাকবে এই তিনটা জিনিস সবার মধ্যে কমন এখন যখন আপনি এসিও করতে যাচ্ছেন প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা পেজের জন্য আলাদা আলাদা টাইটেল লাগবে আলাদা আলাদা ডেসক্রিপশন লাগবে এবং আলাদা আলাদা ইউআরএল লাগবে তাই তো কিন্তু হোম পেজ কিন্তু একটাই তার মানে আপনার হোম পেজের জন্য টাইটেল একটাই থাকতেছে আবার হোম পেজের জন্য ডেসক্রিপশনটাও আপনার একটাই থাকতেছে এই ক্ষেত্রে হোম পেজের এসিও করার সময় আপনার একটু খেয়াল রাখতে হবে যে হোম পেজ মানে আপনার আপনার ওয়েবসাইট বা মাদার বলতে পারি আমরা এখন আপনার মেন আপনি যেটাকে ফোকাস করতে চাচ্ছেন আপনি যে জিনিসটাকে তার রেজাল্টে নিয়ে আসতে চাচ্ছেন 
সেটা আপনার এসইও করতে হবে আপনি যদি আপনার এখন ধরেন ওয়েবসাইটে পোস্ট আছে 100টা একটা নিউজপেপার ওয়েবসাইটের কথা চিন্তা করেন নিউজপেপার ওয়েবসাইটে প্রতিদিন পোস্ট হচ্ছে এখন ওই নিউজপেপার ওয়েবসাইটে কি সম্ভব যে প্রতিদিন যদি 20টা 30টা পোস্ট হয় প্রতিদিন ওই 20টা 30টা পোস্টের এসইও করা এটা কিন্তু সম্ভব না তাহলে কি করতে হবে সে যেই ক্যাটাগরিতে পোস্টগুলো করতেছে সেই ক্যাটাগরির এসইও করা তাহলে ক্যাটাগরির এসইও ধরেন স্পোর্টস একটা নিউজপেপারের ওয়েবসাইট স্পোর্টস একটা ক্যাটাগরি সেই স্পোর্টস ক্যাটাগরিটা যদি এসইও করা থাকে তাহলে কি হবে যে ওই ক্যাটাগরিতে আপনি যখন পোস্ট করতেছেন ওই ক্যাটাগরিটা এসইও করার কারণে পোস্ট এসইও না থাকলেও সমস্যা হচ্ছে না কিন্তু ক্যাটাগরি এসইও করার কারণে ওই পোস্টটা ক্যাটাগরিতে র্যাঙ্ক হয়ে যাচ্ছে বা ক্যাটাগরি র্যাঙ্ক হচ্ছে ক্যাটাগরি র্যাঙ্কিংয়ের কারণে আপনার পোস্টগুলো ট্রাফিক পাচ্ছে অডিয়েন্স পাচ্ছে সেম একইভাবে আপনি যদি আপনার ওয়েবসাইটে যদি দশটা পেজ থাকেন দশটা পেজের কিন্তু আপনার এসিও করার প্রয়োজন নাও হইতে পারে আপনার এসিও করতে হবে হচ্ছে হলো আপনার এসিও করতে হবে এক যেই পেজটাকে আপনি র্যাঙ্কিং করাতে চাচ্ছেন ঠিক ওই পেজটার আপনার এসিও করতে হবে যদি পাঁচটা পেজ থাকে যেমন অ্যাবাউট আস কন্ট্যাক্ট আস এই পেজগুলোর কিন্তু আপনার এসিও করার প্রয়োজন নেই আপনার এমন কোনো একটা পেজ আপনার এসিও করতে হবে যেটা হচ্ছে হলো আপনি র্যাঙ্কিং করাইতে চাচ্ছেন ঠিক আছে যেটা আপনার কোনো ইনফরমেশন থাকতে পারে বা যেটাকে মোট কথা যেটাকে আপনি র্যাঙ্কিংয়ে আনতে চাচ্ছেন সার্চ রেজাল্টে আনতে চাচ্ছেন সেটাকেই আপনার এসিও করতে হবে তো এদিক দিয়ে চিন্তা করলে হোম পেজটাকে আমাদের মাস হোম পেজের এসিও আপনার করতেই হবে কারণ যদি হোম পেজ এসিওতে চলে আসে হোম পেজ যদি আপনার র্যাঙ্কিংয়ে চলে আসে ওই হোম পেজটা র্যাঙ্কিংয়ে চলে আসা মানে কি ওই হোম পেজের যতগুলো চাইল্ড আছে চাইল্ডগুলো কারা অন্যান্য পেজ অন্যান্য ক্যাটাগরি অন্যান্য পোস্ট এরা হচ্ছে এই হোম পেজের চাইল্ড আমরা বলতে পারি তো এরাও কিন্তু র্যাঙ্কিংয়ে চলে আসবে কিন্তু একটা পেজ র্যাঙ্কিংয়ে আসলে কিন্তু হোম পেজ র্যাঙ্কিংয়ে আসবে না বা একটা পোস্ট র্যাঙ্কিংয়ে আসলে কিন্তু অন্য কোনো একটা পেজ র্যাঙ্কিংয়ে আসবে না বা কোনো একটা ক্যাটাগরি র্যাঙ্কিংয়ে আসবে না একটা ক্যাটাগরি র্যাঙ্কিংয়ে আসলে ওই ক্যাটাগরির আন্ডারে যত পোস্ট আছে সেই পোস্টগুলো কিন্তু র্যাঙ্কিংয়ে চলে আসবে তো এভাবে করে আপনি থিঙ্ক করে আপনার ওয়েবসাইটের জন্য কোনটার এসিওটা আগে জরুরি কোনটা আপনি করবেন এই জিনিসগুলো আপনাকে আগে ঠিক করে নিতে হবে যখন আপনি বায়ারের এসিওর কাজ করবেন তখন কিন্তু বায়ার আপনাকে বলবে যে আমার পাঁচটা পেজের এসিও করতে হবে বায়ার আপনাকে বলে দিবে আমার হোম পেজ সহ পাঁচটা পেজের আমার দশটা পোস্টের এসিও করতে হবে অথবা আমার এই ক্যাটাগরির আন্ডারে যা যা আছে সব তোমাকে করতে হবে এরকম তো আমরা এখন দেখবো যে এই হোম পেজের এসিওটা আপনারা কীভাবে করবেন ওকে একদম ইজি আগে তো অর্গানিক অর্গানিকভাবে করা লাগতো কোডিংয়ের মাধ্যমে করা লাগতো বাট এখন লাইফ অনেক ইজি হয়ে গেছে মানে আপনাকে কোডিংয়ের মাধ্যমে করতে হবে না আমরা যে টুলস ইউজ করতেছি প্লাগ ইন ইউস্ট এসিও প্লাগ ইন ইউস্ট এসিও প্লাগ ইনের মাধ্যমে আমরা হোম পেজের এসিওটা খুব সহজে করতে পারবো ওকে কীভাবে করবেন তাহলে আপনি এখান থেকে আবার চলে আসেন এস ইও ইউস্ট এসিও প্লাগ ইন এসিওর এখানে চলে আসেন এখানে আসার পরে দেখেন এখানে আপনি যখন আসবেন আপনি এখানে কি পাচ্ছেন ড্যাশবোর্ড প্রথমে আছে ড্যাশবোর্ড ফিচার ওয়েবমাস্টার টুল এই লাগটা আর যদি আপনি এখানে আসেন এই এসিওর মধ্যে এখানে আছে জেনারেল সার্চ অ্যাপিয়ারেন্স সোশ্যাল টুলস প্রিমিয়াম তাহলে মোট কথা এসিওর এই ইউস্টার এসিওর মধ্যে কয়েকটা সিটিং একটা হলো জেনারেল আমরা এখন এই জেনারেলের মধ্যে আসি এবং জেনারেলের মধ্যে আছে ড্যাশবোর্ড এটা হচ্ছে ড্যাশবোর্ড দেন আপনি যেতে পারেন ফিচারে ফিচারে আসলে এখানে আসবেন এবং প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা কাজ আমি আপনাদের দেখাবো যে কোনটার কী কাজ এরপরে আসে ওয়েবমাস্টার টুল তো প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা কাজ আমি দেখাবো আচ্ছা এটা হলো জেনারেলের এই তিনটা পার্ট আর আপনি যদি এখন সার্চ অ্যাপিয়ারেন্সে ক্লিক করেন সার্চ অ্যাপিয়ারেন্স মানে কি গুগল সার্চ আপনি যেখানে সার্চ করতে চাচ্ছেন আমাদের মূল কাজগুলো এখন হবে সার্চ অ্যাপিয়ারেন্সে আমি পরবর্তীতে আপনাদের জেনারেলের কিছু কাজ আছে দেখাই দিব আর বাকিগুলো তেমন জরুরি না তো আমাদের দুইটা দুইটা সেটিংয়ের কাজ করতে হবে একটা জেনারেল সেটিং ওকে জেনারেল সেটিং আমরা অলরেডি একটা কাজ করছি সেটা হচ্ছে কনফিগারেশন উইজার এটা আমরা কমপ্লিট করছি সো পরবর্তীতে আরও কিছু কাজ এখানে আমি দেখাবো আর এখন যেটা হবে সেটা হলো সার্চ অ্যাপিয়ারেন্সে আপনি ক্লিক করবেন সার্চ অ্যাপিয়ারেন্সে ক্লিক করলে জেনারেল একদম জেনারেল যে সেটিংটা এখানেই আমি থাকবো জেনারেলের মধ্যেই দেখেন এই যে হোম পেজ ওকে জেনারেলের মধ্যে হোম পেজ আর এখানে দেখেন জেনারেলের মধ্যে এই যে টাইটেল সেপারেটর এই যে আপু কোয়েশ্চেন করছিলেন যে টাইটেল সেপারেটর এগুলো এই যে অনেকগুলো টাইটেল সেপারেটর আছে আপনি যে কোনো একটা ইউজ করতে পারেন ওকে সো এখানে জেনারেলের মধ্যেই হলো হোম পেজটা আছে জেনারেলের মধ্যে জেনারেলের মধ্যে হোম পেজ আছে এই হোম পেজের মধ্যে দেখেন এটা হচ্ছে হলো
আপনি যেটার এসইও করতে চাচ্ছেন সেটার আপনার কি করতে হবে এসইও টাইটেল অ্যাড করতে হবে মেটা ডেসক্রিপশন অ্যাড করতে হবে আমাদের এখানে ছিল ওয়ান পেজ এসইও ফ্যাক্টরের মধ্যে প্রথমে ছিল আপনার টাইটেল দেন হচ্ছে মেটা ডেসক্রিপশন আর হচ্ছে এসইও ফ্রেন্ডলি ইউআরএল এখন হোম পেজের ক্ষেত্রে ইউআরএল কোনটা হোম পেজের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ইউআরএল কি হোম পেজের ক্ষেত্রে ইউআরএল হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটের ইউআরএল এই যে এটা যদি আমাদের ওয়েবসাইটের ইউআরএল হয় হোম পেজের ক্ষেত্রে আপনার ইউআরএলটা চলে আসলো হোম পেজের ক্ষেত্রে ইউআরএল হচ্ছে এটা ওকে হোম পেজের ক্ষেত্রে ইউআরএল এটা এখন আপনি যদি টাইটেলে যান টাইটেল কোনটা টাইটেল আপনাকে হোম পেজের ইউআরএল আপনার সেটিং করতে হবে না কারণ হোম পেজের ইউআরএল এই একটাই এখানে আপনার আগে পরে আর কোনো কিছু অ্যাড করার প্রয়োজন হচ্ছে না তাহলে আমরা একটা ক্লিয়ার হয়ে গেল সেটা হচ্ছে ইউআরএল দেন আসেন টাইটেলে এখানে দেখেন এই যে টাইটেল এসিও টাইটেল টাইটেলের ক্ষেত্রে আমি কি বলছিলাম একটু মনে করেন টাইটেলের ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম যে আমাদের সিক্সটি সিক্সটি ওয়ার্ড হায়েস্ট হচ্ছে আমাদের টাইটেলের ক্ষেত্রে আমাদের হায়েস্ট ক্যারেক্টার ছিল কতগুলো সেভেন্টি বি আন্ডার সেভেন্টি ক্যারেক্টার রিকমেন্ডেড সিক্সটি ক্যারেক্টার্স অ্যান্ড ট্যাগ জেনারেটার আপনি এখান থেকে দেখতে পারেন তো আমরা এখানে ধরেন এক এখানে লিখছি যে বেস্ট ডিজিটাল মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম ইন বাংলাদেশ দেন একটা পাইপ ইউজ করছি এরপরে ডিজিটাল মার্কেটিং এখন আপনি এই পুরাটাকে কপি করে স্মল এসিও টুলসে গিয়ে দেখেন যে এখানে কতগুলো আপনি ইউজ করছেন কতগুলো ক্যারেক্টার আপনি ইউজ করছেন ওকে এখানে গিয়ে আপনি ওয়ার্ড কাউন্ট এই যে ওয়ার্ড কাউন্ট এটা ওয়ার্ড কাউন্ট এখানে যান ওয়ার্ড কাউন্টে গিয়ে এটাকে আপনি কাউন্ট করেন এখানে দেন এখানে এটা দেওয়ার পরে কাউন্ট করেন কাউন্ট ওয়ার্ড ওকে দেখেন এখানে কাউন্ট এখানে দেখাচ্ছে ক্যারেক্টার সিক্সটি ফাইভ তাহলে পঁয়ষট্টিটা ক্যারেক্টার আমাদের কি ছিল আমরা সেভেন্টি ক্যারেক্টারের মধ্যে আমাদের অ্যাড করতে হবে তো এখানে আমরা ক্যারেক্টার অ্যাড করছি কয়টা সিক্সটি ফাইভ দেন প্রবলেম নেই তাহলে আমাদের দেন মেটা ডেসক্রিপশন মেটা ডেসক্রিপশনে ক্যারেক্টার কতগুলো ছিল বলেন মেটা ডেসক্রিপশনে ক্যারেক্টার আমাদের অ্যাড করতে হবে এখানে দেখেন মেটা ডেসক্রিপশন মেটা ডেসক্রিপশনটাকে আপনাকে রিসার্চ করে নিতে হবে ওয়ান সিক্সটি ক্যারেক্টার তো এটাকে আপনি ওয়ার্ড কাউন্টে গিয়ে আপনি এই মেটা ডেসক্রিপশনের এটাকে কাউন্ট করতে পারেন যে কতগুলো মেটা ডেসক্রিপশন আপনি এখানে অ্যাড করছেন আর মেটা ডেসক্রিপশন আপনি চেক করার জন্য একটা ইউআরএলও আছে সেখান থেকেও আপনি চেক করে দেখতে পারেন যে ইউআরএলগুলো আপনার কতগুলো কতগুলো আপনি কাউন্ট এখানে অ্যাড করছেন তো ওয়ান ফিফটি ক্যারেক্টার সো এখানে মেটা ডেসক্রিপশন আছে ওয়ান ফিফটি ক্যারেক্টার আর টাইটেলে আছে সিক্সটি ফাইভ ক্যারেক্টার তাহলে আমাদের দুইটাই কিন্তু ঠিক আছে এই দুইটা যখন সার্চ রেজাল্ট আসবে একটাও কিন্তু আপনার ডট ডট চলে আসবে না যখনই আপনার টাইটেল বেশি হয়ে যাবে টাইটেলে যখন বেশি থাকবে আমি এরকম দেখাই এ দেখেন এই যে টাইটেল এখানে ওরা কি করছে বেশি অ্যাড করে ফেলছে যার জন্য এই যে ডট ডট চলে আসছে এখানে ডট ডট চলে আসছে বাট এটাতে দেখেন ডট ডট নাই তাহলে আমরা এমন একটা টাইটেল অ্যাড করব যেটা সেভেন্টি ক্যারেক্টারের মধ্যে এবং আমাদের এখানে ডট ডটগুলো থাকবে না সেম একইভাবে আমরা একটা মেটা ডেসক্রিপশন অ্যাড করবো মেটা ডেসক্রিপশনে কোনো ডট ডট থাকবে না এখানে দেখেন এটার পরে ডট ডট চলে আসছে তো আমরা যদি এই যে ওয়ান ফিফটি ক্যারেক্টারে এখানে একটা মেটা ডেসক্রিপশন অ্যাড করলাম তাহলে এটা কিন্তু আপনার ডট ডট আসবে না এটাই কিন্তু আপনার হোম পেজ এসি ওর মূল এখন কথা হচ্ছে হলো যে এটাতে আপনি সহজে লি আমি দেখাই দিলাম কিন্তু আপনাদের জন্য এটা একটু কঠিন হবে কারণ আপনাকে আগে বুঝতে হবে যে আপনি টাইটেলে কী দিতে চাচ্ছেন টাইটেলে আপনি কি অ্যাড করবেন টাইটেলে আপনার কিওয়ার্ডগুলো অ্যাড করতে হবে ইউআরএলে আপনার কিওয়ার্ড থাকতে হবে টাইটেলে আপনার কিওয়ার্ড থাকতে হবে মেটা ডেসক্রিপশনে আপনার কিওয়ার্ড থাকতে হবে এবং টাইটেল দ্বারা আপনার ওয়েবসাইটের ওয়েবসাইটটা কোন রিলেটেড সেই সেই রিলেটেড একটা টাইটেল আপনাকে রিসার্চ করতে হবে মেটা ডেসক্রিপশনে আপনার পুরো ওয়েবসাইট কি সম্পর্কে একদম সংক্ষেপে ওয়ান ফিফটি ক্যারেক্টারের মধ্যে আপনার এই ডিটেলসগুলো এখানে তুলে ধরতে হবে তাহলে এই দুইটা জিনিস এই দুইটা জিনিস আপনি শুধু অ্যাড করবেন আর বাকি যেই জিনিসটা আছে ইউআরএল ইউআরএলটা তো আপনার ওয়েবসাইটের ইউআরএল এটা আপনার চেঞ্জ করতে হচ্ছে না তাহলে আমাদের এই কাজগুলো কমপ্লিট এই হোম পেজের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এই তিনটাই হোম পেজের ক্ষেত্রে এই তিনটা জিনিসই এরপর আপনি এটাকে সেফ চেঞ্জেস করেন এখন হোম পেজের ক্ষেত্রে কেন অন্য জিনিসগুলো আসতেছে না দেখেন হোম পেজের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কোনো একটা পোস্ট নাই বা হোম পেজে কিন্তু অন্যান্য পোস্টগুলো অ্যাড হবে হোম পেজে কিন্তু অন্যান্য পেজের যেই কন্টেন্ট থাকবে সেগুলো অ্যাড হবে হোম পেজের জন্য কিন্তু আলাদা কোনো পোস্ট নাই আলাদা কোনো আর্টিকেল নাই যে কারণে আমাদের এই হোম পেজের জন্য আলাদাভাবে আপনার এই এইস ওয়ান ট্যাগ সাব হেডিং ইন্টারনাল লিঙ্ক আউট গোয়িং
সো ইউআরএল তো আপনার ডোমেন যেটা সেটাই সেটা সেটা আপনার চেঞ্জ করতে হচ্ছে না শুধুমাত্র আপনি এখানে এসে হোম পেজের এসিও টাইটেল অ্যাড করবেন আর হচ্ছে হলো আপনি মেটা ডেসক্রিপশান অ্যাড করুন দেন সেভ করে দেবেন তাহলে আমাদের হোম পেজের এসিওটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে ওকে এখন আমাদের যদি বলি যে হোম পেজের পরে আপনি কি করবেন হোম পেজের পরে আপনি পেজের পেজ এসিও পোস্ট এসিও এবং ক্যাটাগরি এসিও এই তিনটা তো এরপরে এখানে জেনারেল এসিওর পরে দেখেন কন্টেন্ট টাইপ কন্টেন্ট টাইপের মধ্যে আসলে এই যে পোস্ট ওকে পোস্ট তো পোস্টের এসিওতে যাওয়ার আগে এইখানে কিছু এসিওর কাজ আছে সবাই একটু ভালো করে বুঝবেন পোস্টের এসিও কিন্তু আপনার যদি আপনার ওয়েবসাইটে যদি পঞ্চাশটা পোস্ট থাকে আপনার কিন্তু পঞ্চাশটা পোস্টের আলাদা আলাদা এসিও করতে হবে কিন্তু ওই পোস্টের কমন একটা সেটিং আছে আপনার সকল পোস্টের কমন একটা সেটিং আছে সকল পোস্টের কমন একটা সকল পেজের কমন একটা সেটিং আছে এই জিনিসটা সকল ক্যাটাগরির কমন একটা সেটিং আছে জাস্ট আমি এই জিনিসটা আজকে আপনাদের দেখায় হয়তো আজকে আমরা ক্লাসটা ক্লোজ করব সো সেই কমন সেটিংটা কি আপনি যখন এখানে আসেন যখন আপনি কন্টেন্ট টাইপে আসতেছেন কন্টেন্ট কয় ধরনের হয় একটা হলো পোস্ট হতে পারে আর একটা হলো পেজ হতে পারে মানে আপনার কন্টেন্ট সেটা পোস্টের হতে পারে আর কি নিচে দেখেন পেজ হতে পারে এই যে পেজ আমি যদি এটাকে এরকম করে উঠাই দিই তাহলে আমাদের কন্টেন্ট কয় ধরনের হয় একটা ওয়েবসাইটে আপনি কন্টেন্ট দিতে পারেন দুইভাবে একটা হচ্ছে পেজে পেজে আপনি কন্টেন্ট লিখে পাবলিশ করতে পারেন আর একটা হলো পোস্ট আকারে আপনি পাবলিশ করতে পারেন এখন এই দুইটার এসিওর কিছু বেসিক সেটিং আপনি যখন এই যে পোস্টে ক্লিক করলেন পোস্টে ক্লিক করলে এই দুইটা অবশ্যই ইএসিএস থাকবে এখন দেখেন এই যে এসিও টাইটেল মেটা ডেসক্রিপশন এই দুইটা জায়গায় এই তিনটা জিনিস আপনারা ইউজ করবেন কেন এই তিনটা জিনিস অ্যাড করব এটা আমি বোঝাই দিই আপনাদের যে এখানে বলতেছি এসিও টাইটেল এসিও টাইটেলটা আমরা এখানে একটা টাইটেল অ্যাড করছি এটা এটা আসলে টাইটেল না এটা হচ্ছে কোড যে আমার আপনার পোস্টের টাইটেল থাকবে একটা সেপারেটার থাকবে সাইট টাইটেল থাকবে সাইট টাইটেল এই তিনটা জিনিস কেন ধরেন আমি যদি বলি টাইটেল এই এসিও টাইটেল পোস্টের ক্ষেত্রে তাহলে টাইট পোস্টের ক্ষেত্রে আমার কিভাবে এই জিনিসটা কাজ করবে ধরেন আমি এই তিনটা জিনিসকে কপি করলাম কপি করে আমি এই তিনটা জিনিসকে এখানে দেখেন সেম এটা কিন্তু একটা কোড আপনার এখানে কিন্তু কোডটা আমরা বুঝতে পারতেছি না বাট এটা কিন্তু একটা কোড এখন এটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করেন প্রথমে হলো টাইটেল ধরেন আপনি কোন পোস্ট এই পোস্টের জন্য এসিও করবেন ওকে এই পোস্টের জন্য এসিও করলে এটা হচ্ছে আমাদের টাইটেল সো এই টাইটেলটা কোড নিয়ে নেবে কোড কি করবে অটোমেটিক এই টাইটেলটা নিয়ে নেবে তাহলে এই যে এই যে একটা কোড এই কোডে কী করলো ওরা টাইটেলটা নিয়ে নিল টাইটেলের পরে আপনি কি বলছেন সেপারেটর তাহলে সেপারেটর কোনটা সেপারেটর হচ্ছে পাইপ এরপরে আপনি বলতেছেন যে আমি এখানে সাইট নেম দিব আপনার সাইট নেমটা কি আপনার সাইট নেম হচ্ছে কি আপনি আপনার ওয়েবসাইটের সাইট নেম কী দিচ্ছেন আপনার ওয়েবসাইটে আপনি সাইট নেম দিচ্ছেন ডিজিটাল মার্কেটিং বাংলা মানে আমি একটু আগে দিচ্ছি আপনাদের সাইট নেম আমাদের সো আমাদের ওই ডিজিটাল মার্কেটিং বাংলাটা আমরা এখানে দেখতে পারব ওকে এখন দেখেন আমাদের টাইটেলটা কতটুকু হলো ওইটা একটা কোড এবং প্রত্যেকটা পোস্টের জন্য কি হচ্ছে এই টাইটেলটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে প্রত্যেকটা টাইটেলের আপনার এই পোস্ট চেঞ্জ হবে এখন প্রতি পোস্টের টাইটেলটা এখানে খালি চেঞ্জ হবে বাকি সেপারেটার আর সাইড টাইটেলটা সেম থাকবে ওকে এটা হচ্ছে একটা কোড তো আপনাদের কি করতে হবে এই পোস্ট সেটিংয়ে গিয়ে এই কোডটা দিতে হবে এই কোডটা আপনারা দেখবেন যে আপনারা যখন এখানে কাজ করতে যাবেন অনেকগুলো কোড দেয়া থাকবে এবং সেই কোডের সাথে এই কোডটা শুধু আপনি ওইটাকে কপি করে দেখবেন যে টাইটেল সেপারেটার সাইড নেম এই তিনটা জিনিস যদি থাকে দেন ওকে আপনার অন্য কিছু আর অ্যাড করতে হবে না এই তিনটা জিনিস আপনি রাখবেন এইটার মানে কি মেটা ডেসক্রিপশন এই জিনিসটা আপনি শুধু এক্সার এটাকে অ্যাড করে দেন এটাকে কেন অ্যাড করবেন আমি যখন এটার এসিও করবেন তখন আমি বলে দিব এটাও একটা কোড এটাও কি একটা কোড ডাব দুইটা হ্যাস চিহ্ন এক্সার্প এটাকেও আপনি অ্যাড করে দেবেন এখানে আপনার কিছুই হয়তো থাকবে না বা এখানে অনেকগুলো লেখা থাকতে পারে বা কিছু থাকতে পারে যদি কিছু না থাকে এই যে যে কোডটা আপনারা এই কোডটা কপি করে রাখেন এটা আপনি এখানে পাবেন না এই কোডটা আপনি এখানে অ্যাড করে দেন আপনারা যখন সেটিংয়ের কাজ করবেন দুইটা হ্যাস চিহ্ন এক্সার দুইটা হ্যাস চিহ্ন এইটাকে এখানে অ্যাড করে দেবেন এবং এটা কোড এটা হলো সমস্ত যত পোস্ট আছে আপনার ওই সকল পোস্টের বেসিক সেটিং এটা এই সেটিংটা আপনাদের করতে হবে ওকে এটা আমাদের কমপ্লিট ধরেন এটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে আপনি নিচে আসেন পেজেস পেজেসের ক্ষেত্রেও সেম একই জিনিস এসিও টাইটেল টাইটেল সেপারেটার সাইড টাইটেল এক্সার তো আপনি আপনার পোস্ট বলেন আর পেজেস বলেন সবগুলোর জন্য কমন সেটিং এটা 
যে আপনি যদি এস সিও পরবর্তীতে নাও করেন ধরেন প্রত্যেকটা পোস্টের এটাকে ডিফল্ট এস সিও বলে ডিফল্ট পোস্ট এস সিও আর ডিফল্ট পেজেস এস সিও তো প্রত্যেকটা পেজের জন্য এরকম একটা এস সিও হয়ে যাবে যে সেটার টাইটেল সেপারেটার সাইড টাইটেল এক্সার্ভ ঠিক আছে প্রত্যেকটার এক্সার্ভটা আমি যখন পরে আপনাদের একটা পোস্টের এস সিও দেখাবো তখন এই এক্সার্ভটা কী কাজ করে আমি বোঝাই দেবো তাহলে এটা হচ্ছে ডিফল্ট এস সিও আপনি এই কন্টেন্ট টাইপে এসে পোস্ট আর পেজেসের ডিফল্ট এস সিওটা কমপ্লিট করে ফেলবেন দেন মিডিয়া মিডিয়াতে এখানে কোনো কাজ নেই আপনি ট্যাক্সোনামাইজ এখানে আসেন ট্যাক্সোনামাইজ আসলে আপনি এখানে পাবেন ক্যাটাগরিজ আর পাবেন হলো ট্যাগ সো আমাদের এই ট্যাগ আর ফর্মেট এগুলো নিয়ে কোনো কাজ নাই শুধু ক্যাটাগরিজ ক্যাটাগরিজের ক্ষেত্রেও আমাদের একটা বেসিক সেটিং সেম একই জিনিস টার্ম টাইটেল সেপারেটার সাইড টাইটেল এটা হবে হলো টার্ম টাইটেল সেপারেটার সাইড টাইটেল আর নিচের এই মেটা ডিসক্রিপশানে এক্সার্ভ এই এক্সার্ভটি থাকবে সো এই কোডটাও আমি আপনাদের দিয়ে দিচ্ছি সেম একইভাবে আপনারাও আপনাদের এই ট্যাক্সোনামাইসে এসে আপনি এই এটাকে অ্যাড করে দেবেন ওকে নেট প্রবলেম ওকে এই কোডটা আপনারা দেখেন এখানে এই কোডটা আপনারা অ্যাড করে দেবেন এটা না কপি হয়নি একটু অ্যাড করেন এটা হ্যাঁ এটাই ঠিক আছে এটাকে আপনারা এই এখানে শুধু একটু পার্থক্য টার্ম টাইটেল মাঝখানে এই টার্ম আন্ডার স্কুপ টাইটেল এই টার্ম টাইটেলটা আপনাকে ইউজ করতে হবে ওকে আমি কন্টিনিউ করি আপনারা পরে ক্লাস রেকর্ড দেখে নিতে পারবেন আচ্ছা নেট চলে গেছিল তো একটু হয়তো আপনারা মিস করছেন আপনারা ক্লাস রেকর্ডটা দেখে নিলে হয়তো বুঝতে পারবেন যারা যতটুকু মিস করছেন আমি আবার স্ক্রিন শেয়ার করতেছি আপনারা একটু কাইন্ডলি ক্লাস রেকর্ডটা দেখে নেবেন তাহলে হয়তো এটা প্রবলেম হবে না আচ্ছা তাহলে যেটা আমি বলতেছিলাম যে আমাদের ট্যাক্সোনোমাইজ কোথা থেকে মিস হয়েছে আমার সঠিক খেয়াল নাই সো কন্টেন্ট টাইপে আপনি পোস্ট আর হচ্ছে হলো পেজেস এটার কমন যেই বা ডিফল্ট যে এসিও সেটিং এটা কমপ্লিট করবেন দেন আপনি আসবেন হচ্ছে মিডিয়াতে কোনো কাজ নাই ট্যাক্সোনোমাইজ ট্যাক্সোনোমাইজে আসার পরে যে ক্যাটাগরিজগুলো থাকবে সেই ক্যাটাগরিজের সেই ক্যাটাগরিজগুলো ডিফল্ট এসিও সেটা হচ্ছে হলো টার্ম টাইটেল সেপারেটর সাইড টাইটেল এবং এক্সেপ্ট এই জিনিসটা আপনারা অ্যাড করে দেবেন তো এটাকে আমি আপনাদের দেখাই দিচ্ছি এই কোডটা এই কোডটা এই কোডটাও এই কোডটাও পাঁচ মিনিট এই কোডটাও আপনারা এখানে অ্যাড করে দেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে হলো ক্যাটাগরিজের বেসিক এসিও সেটিং তো আমাদের যেই চারটা জিনিস চারটা জিনিসের ইয়োস্টের মধ্যে যেই সেটিংগুলো সেগুলো কমপ্লিট আপনি ট্যাক্সোনোমাইসে এসে ক্যাটাগরিজটাকে পাবেন আর কন্টেন্টের মধ্যে আপনি পাবেন পোস্ট আর পেজেস আর জেনারেলের মধ্যে আপনি পাবেন হচ্ছে হোম পেজ ওকে তো আশা করি এই জিনিসগুলো নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম হবে না আপনারা আগে এই জিনিসগুলো কমপ্লিট করেন এই জিনিসগুলো কমপ্লিট করে যে নিচে দেখেন সেভ লেখা আছে সেভ চেঞ্জেসে ক্লিক করবেন সেভ করার পরে আপনি হোমে চলে আসেন তো আমাদের ইউস্ট এসিও প্লাগ ইন কনফিগারেশন প্লাস হোম পেজ হোম পেজের যে এসিও সেটা কমপ্লিট দেন আপনার পেস্ট পোস্ট ক্যাটাগরিজের যে ডিফল্ট এসিও সেটিং সেটাও কমপ্লিট আর হচ্ছে হলো আপনার ওয়ার্ডপ্রেসের এসিও কিছু সেটিং থাকে সেগুলো আপনাদের কমপ্লিট এগুলো আপনারা দেখেন ক্লাস রেকর্ড দরকার হয় প্রয়োজনে আবার ক্লাস রেকর্ড দেখেন ক্লাস রেকর্ড দেখে এইগুলো আপনারা কমপ্লিট করেন ওকে এগুলো কমপ্লিট হয়ে গেলে নেক্সট ডে নেক্সট ক্লাসে আমাদের ডিরেক্ট একটা পোস্ট এডিট করে সেইখানে আপনি এসিওর কী কী কাজ করবেন সেগুলো দেখাই দেবো আর পেজ আর ক্যাটাগরিজ মানে এই তিনটা জিনিসেরই আপনাদের এডিট করে আলাদা আলাদা প্রত্যেকটা পেজের বা এক একটা ক্যাটাগরির এক একটা পোস্টের কীভাবে এসিও করতে হয় সেগুলো আমি নেক্সট ক্লাসে দেখাবো কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে করতে পারেন এখন কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে ক্লাস রেকর্ডটা দেখেন আবার আপনাদের কাজ করেন নিজে কাজ করতে গিয়ে হয়তো কোয়েশ্চেন আসতে পারে যদি কোয়েশ্চেন হয় তাহলে আপনি নোট করে রাখবেন হ্যাঁ বলেন মোহাম্মদ আলী আবদুল্লাহ ভাই না প্রেজেন্ট হয়নি এখনো প্রেজেন্ট নিব আমি এখন আমরা করলাম
क्वेश्चन तो क्लास रिलेटेड क्वेश्चन गुलाइ करें ना सर ने ये गुलों टेस्ट कर बे बाशा ही बोलते ये गुला आपना रात टेस्ट करें किसी ना बोले ये तो आपना दर जो ना एक हो ना एकदम न्यू तो जो दी किसी ना बोले ना ताहले आपनी पौरो बोलते तो हम क्या बोल क्वेश्चन बोल बन आशा करे आप बर समोसा थकले सॉल्व कर दिवो ठीक है सर